connection. Brigada connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Via www.brigada.ph Sumasa inyo na ang Brigada Connection. Brigada. Brigada. Connection. Connection. Araw tayo ng Martes, mga Kabrigada, Nobyembre 17, 2020. Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse, at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong Brigador, Brigada Glenn Parungaw, at sa ating paunang balita. Mga kabrikada, umabot na po sa 10.5 billion pesos ang halaga ng pinsala na iniwan ng serye ng mga bagyo sa sektor ng agrikultura. Base po ito sa ulat ng Department of Agriculture. Sa isang pahayag ay sinabi ho ng departamento na naglaan ito ng 6 billion pesos bilang ayuda sa mga magsasaka at mangisda na direktang naapektuhan ng mga bagyong kinta. Rolly at Ulysses Ibibigay ito sa pamamagitan ng loans crop insurance at farm inputs Kaug na nito ay nag-implementa naman ang gobyerno ng price freeze sa lahat ho ng agricultural commodities at basic goods upang tiyakin na magiging abot kaya pa rin ang presyo nito sa mga consumer Sa huling bulletin naman ng DA ay pumalo ang pinsalang idinulot po ng Ulysses na huling bagyo na tumama sa Luzon sa halagang 2.53 billion pesos na nakaapekto naman sa mahigit 73,000 na mga magsasaka at mangisda at mahigit 71,000 hectares naman ng agricultural lands. Dagdag pa ng DA, nasa kabuang 109 metric tons ng lost production ang naitala sa Cordillera Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region dahil pa rin sa pananalasa ng huling Super Typhoon. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada, tanggapin natin ang report ng ating mga kapatid na himpilan. Connect tayo ng Brigada News FM sa Davao. Isa hong team leader at squad leader ng NPA ang patay sa enkwentro laban sa militar dyan ho sa Pakipato, Davao City. Si Brigada Jofel Candado sa Balita, Brigada Jofel. Ibrigada mo! Mayong buntag o madayaw, Pilipinas! Patay ang dalawang matataas na leader ng rebeldeng New People's Army sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng 27 Infantry Battalion at Guerrilla Front 55, Southern Regional Committee 5, Southern Mindanao Regional Committee sa ilalim ng isang Aryan Jane Ramos alias Marikit sa City Lower Mapula, Barangay Mapula, Pakibato District, Davao City. Tumagal ng 15 minuto ang palitan ng putok na humantong sa paggasawin ni na Archie Saganan alias Bogard ang team leader ng baking squad at tercera residente ng barangay Santo Domingo San Fernando Bukidnon at isang Ryan Ligata alias Ryan ang squad leader tercera na residente naman ng barangay Palma Hill Talaingo Davao del Norte na-recover naman sa encounter site ang dalawang M16 rifles mga magazine handheld radios at personal na gamit ng mga rebelde patuloy pa ang ginagawang clearing operation ng militar laban sa mga kasamahan ng dalawang NPA casualty Mao ka na ang balita live Gikan din niya sa Durian O Kakao, Capital of the Philippines O Guam of the First Mindanaoan President Davao City Alang sa Brigada Connection Kini si Brigada Joe Candado sa 91.5 Brigada News sa Tam Davao The Music News Authority Wala dyan sa Davao Connect tayo sa Dumaguete ang probinsya ng Negros Oriental, may dalawang panibagong kaso po nang namatay dahil naman sa COVID-19. Si Brigada Gilbert Diaz sa detalye. Brigada Gilbert, ibrigada mo!
Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito ang aming pangunahing balita. Mayroon na namang panibagong dalawang buhay ang nakalas ng dahil sa kaso ng COVID-19 ang naitala dito sa probinsya ng Negros Oriental kahapon. Ito ay matapos ibinunyag ni Provincial IATF Ground Commander Dr. Leland Estacion sa isang press briefing. Ang nabanggit na mga kaso sa COVID-19 na ikinamatay ng isang 73 anyos na babae na taga Bayawan City at isang 71 anyos din na babae na taga Santa Cruz Viejo Lungsod ng Tanhay, Negros Oriental. Sa ngayon ay napakalaman na umakyat na naman ang Bilang sa laming apat ang binawian na ng buhay dahil sa kaso ng COVID-19 dito sa probinsya ng Negros Oriental. Connection! Connection. Live na nag-uulat gikan sa City of Gentle People, Dumaguete City, Negros Oriental. Para sa Brigada Connection Nationwide, kini si Brigada Gilbert Masyon Diaz sa 89.5 Brigada News FM, Dumaguete. The Music and News Authority. Connection! Connection! Connect tayo ng Brigada News FM sa General Santos. Tatlumput isang preso at labing limang polis ng Polomolok Municipal Police Station. Nagpositibo din ho sa COVID-19. Si Brigada Attorney Khan Balieke sa report Brigada Attorney Khan. Ibrigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada Republic Mantuntas! Inilagay na sa ibang selda ang tatlumpot isang mga persons deprived of liberty o PDL ng Polomolok Municipal Police Station na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Police Captain Romel Hitalia, Deputy Commander ng Polomolok PNP, na apat na putpitong mga preso ang isinailalim sa swab test at tatlumpot isa dito ang nagpositibo sa hinay nilipat ang mga negatibo sa ibang selda. Nagsagawa kagad ng disinfection ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Unit sa Police Station. Una rito, labin limang mga polis ng Polomolok PNP ang nagpositibo sa COVID-19. Sa hinay sinalalim ang mga preso sa swab test at doon lumabas na positibo ang tatlumpot isang mga preso. Sa ngayon, tumatanggap pa rin ang mga preso ang police station. Subalit, kailangan munang magpresenta ng negative result ng swab test. Habang mga bisita ay hindi pinapayagang makalapit sa kanilang kamag-anak at hanggang sa guardhouse lang sila na maaaring mag-iwan ng pagkain o gamit. Sa ngayon, stable naman ang kalagayan ng mga preso gayon din ng mga polis. Hindi pa rin matukoy ng Pulumulok PNP kung saan ang galing ang virus na kumalat sa kanilang presinto. Out of uh, 47 yung PDL natin, sir. 31 po yung nagpositibo. Okay naman po yun, sir, yung kalagayan nila at minamunosir naman sila ng ating pag-municipal uh, health natin. Live! Gigandari to the home of the champions, General Santos City. Alang sa Brigada Connection, itong kaliweting hindi marunong makaliwa. Brigada, Atty. Kansa Jang Mapagmahal, SM. Sana all. Malyeke sa 89.5. Brigada News FM, Mr. Johnson. Robinson News. Oh, sorry. Brigada. 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 Wala dyan sa Jensen, connect tayo ng Cagayan de Oro. Tatlumpot isang bagong kaso naman ng COVID-19 na itala dyan sa lungsod. Kabuang bilang, umakit na sa dalawang libo, anim na po at walo. Si Brigada Alden Bakal sa balita, Brigada Alden. Ibrigada mo! Connection! Connection! Manaumunog mo ng buong kabuntagong Pilipinas sa pangunahing balita na italaan sa kagayanduran tatlumpot isa na bagong kaso sa COVID-19 dito sa lungsod ng kagayanduro sa loob ng dalawang araw kinabibilangan nito ng labing dalawang local index case labing dalawa naman na positive close contacts at limang apor o authorized person outside of residence isang local standard individual at isang local case na binawian ng buhay dagdag pa dito 
Umakyat na rin sa 2,068 ang total community of COVID-19 cases. Sa lungsod, nakinabibilangan ng 1,695 na local cases at 373 na mga returning individual. Sa naturang local cases, nasa 609 ang bilang ng mga aktibong kaso sa virus kung saan 582 nito ay nasa mga isolation facility at ang iba naman ay nasa pribadong pagamutan. At 27 naman ang naka-admit sa Northern Mindanao Medical Center. May naitala na rin na dalawang fatality sa virus dahil upang umakyat pa sa 83 ang COVID-19 death sa lungsod. Umakyat rin sa 1,376 ang total recovery sa lungsod matapos may tala ang 63 na bagong recovery sa loob lamang ng isang araw. Connection! Connection! Live Gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bakal sa 102.5, Brigada News FM, Cagayan de Oro, the music and news authority. Connection! Connection! Mula dyan sa bahagi po ng Mindanao, connect tayo sa Luzon, sa bahagi po ng Naga. Isang bagong silang na sanggol mga kabrigada ang natagpuang patay at palutang-lutang sa isang kanal dyan ho sa Camarines Sur. Si Brigada Janessa Savilla sa Balita, Brigada Janessa, ibrigada mo! Maray na aga sa mga kabrigada sa Luzon, Visayas, Asin, Mindanao. Lumulutang na sanggol sa kanal ang bumungad sa umaga ng mga taga San Roque at San Lucas, Calabanga, Camarines Sur kahapon. Iniayag sa Brigada News FM Naga ni Police Major Junel Averilla, acting chief of police ng Naturang Bayan, na nadiskubre ang sanggol ng isang barangay tanod bandang alas 6 ng umaga nitong lunes. Lumawak na ang investigasyon sa apat pang mga barangay na nakapalibot sa kanal at creek. San Lucas, San Roque, San Miguel at Santa Isabel. Inaalam kung sino ang mga dating buntis. Dagdag ni Averilla, napag-alaman nilang noong Sabado, may nakitang lampi na puno ng tugo. Hindi naman ito gaanong nabigyan ng atensyon ng mga residente. Sa pagsusuri ng mga doktor, sinasabing maaring ihinulog o iniwan ang sanggol nang wala ng buhay. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP upang mapanagot ang responsable rito. Yan ang barata, kikanig ni sa Hardo Bicolancia para sa Brigada Connection ni ni si Brigada Janessa Savilla kang 103.1 Brigada News FM Naga The Music and News Authority At sa Visayas, connect tayo ng Cebu Ang balik pasada ng mga jeep dyan sa Cebu City Target hong masimulan sa Webes Si Brigada Raul Del Prado sa detalye. Brigada Raul, ibrigada mo! Mayong nabuntag ng Luzon, Visayas o Mindanao. Sa aming nangungunang balita, target na masimulan na ngayong Webes, Nobyembre 19, ang pagbabalik pabasada ng public utility jeep ni Conteo G sa Plung Sudang, Cebu. Ayon sa panayam kay Cebu City Council James Cuenco na natira Brigada Tandem na naantala ang pagbabalik ka pamasada ng mga jeep na hindi pauno. Tapos ang massive swab testing sa mga drivers na linsunod sa kinailangan ng Department of Health. Kahapon sinimulan na ang swab testing sa migit isang libo at tatlong daang mga PUG drivers. Ipalam din ni Quinko na maaari na makapamasada ang mga PUG kung tapos na ito sa mga kinakailangan dokumento. Ngunit nilinaw din ang nasabing opisyal na temporaryo lamang ang pagbabalik pamasada ng mga jeep kung saan hanggang sa kasulukayang taon lamang silang pinahihin tulutan. Live, Gika na diri sa Queen City of the South, Cebu City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM Metro Cebu, The Music and News Authority. Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. At mga kabrigada, sumayin nyo ang kabuuan ng Brigada Connection. Ngayong umaga po ng Martes, 
November 17, 2020. Inihatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkot, Brigada Glenn Parungawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula dito sa Brigada New Center sa Makati City, The Music and News Authority. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit.